এই যে প্যারালাইসিস আপনি বললেন যে বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে তো এই এবং মানে স্ট্রোক হওয়ার পরে আইসিউ লেভেলেও তাকে ফিজিও স্টার্ট করতে হবে কারণ না হলে দেখা যাবে পরে স্পাস্টিক প্যারালাইসিস হয়ে বিভিন্ন হাত পা শক্ত হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় আমরা দেখি যে রোগীরা নিজে নিজেই রোগীর আত্মীয় স্বজন তেল মালিশ করছে বিভিন্ন রসুন দিয়ে আদা দিয়ে গরম তেল মালিশ করছে হয়তো সেই টেকনিকটা তো ঠিক হচ্ছে না এতে কি হিতে বিপরীত হচ্ছে না অবশ্যই হিতে বিপরীত হচ্ছে আসলে হচ্ছে কি মানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক এক পার্ট এক এক সময় খুব ইম্প্রুভ করে এবং যত নতুন নতুন ডাটা আসে নতুন ইমপ্লিমেন্ট হয় হয়তো যা যখন একটা রুগী আইসিউতে থাকে বেসিক্যালি এখানে মেডিসিনের আন্ডারই থাকে হ্যাঁ তো সেই সময় ডাক্তার সাবরা হয়তো বলে যে তাকে ফিজিও দিতে হবে সবসময় অ্যাভেলেবিলিটি থাকে না ফিজিও দিতে গেলে তো একজন দক্ষ ফিজিওথেরাপিস্ট প্রয়োজন বা ডিগ্রিধারী লোকের প্রয়োজন যে যার তত্ত্বাবধানে বা যে সরাসরি ট্রিটমেন্টটা করে থাকবে সেটা হয়ে ওঠে না অনেক সময় প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে বা অ্যাভেলেবিলিটির ব্যাপার আছে ইকোনমিক্যাল ব্যাপার আছে এখানে অনেক কিছু জড়িত তখন কিন্তু বাধ্য হয়ে কিন্তু রুগীর লোকজন হয়তো এই কাজটা করে এই যে রুগীটা হয়তো দ্রুত এক মাসে বা দুই মাসে আবার ভালো হয়ে যাওয়ার কথা ছিল আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার কথা ছিল সে হয়তো আর কোনো দিন ভালো হবে না বা সে জীব আজীবন ডিজেবল হয়ে পড়ে থাকতে পারে কারণ হচ্ছে যদি ভুল এক্সারসাইজ করানো হয় ভুল মুভমেন্ট করানো হয় ভুল থেরাপি দেওয়া হয় বা ভুলভাবে মালিশ করা হয় বিভিন্ন অপচিকিৎসা করা হয় তখন কিন্তু মানুষ আরও হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে এভরি ট্রিটমেন্টই কিন্তু সাইন্টিফিক্যাল প্রত্যেকটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রত্যেকটা স্পেশালাইজেশন অর্থাৎ সাইন্টিফিক সাইন্টিফিকভাবে ডেভেলপ হয়েছে রিসার্চ বেসড যে আস্তে আস্তে ডেভেলপ হয়েছে এখন আমরা যে বলি যে আইসিউর কথা আপনি বলছিলেন যে আইসিউতে কখন ফিজিওথেরাপি দিবে আমি বলেছি প্রথম দিন থেকে এটা কিন্তু আরো বিশ বছর আগে এই ধারণা ছিল না আরো বিশ বছর আগে ধারণা ছিল এই রুগীর হারানোই যাবে না ধরাই যাবে না এখন দেখা গেল রিসার্চ ওয়ার্কে যদি কোনো রুগী কমা অবস্থায় থাকে বা সে একেবারে আনকনসিয়াস থাকে অজ্ঞান কোনো কথাই বলে না তাকে যদি ফিজিও দেওয়া যায় পুনর্বাসন করা যায় কনসিয়াসনেসটা খুব দ্রুত ফিরে আসে ইভেন কি উন্নত বিশ্বে তার টোটালি আইসিউর একটা সাপোর্ট নিয়ে রুগীকে কিন্তু মোবিলাইজ করে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড ঘুরে নিয়ে যাবে তাদের যে এরিয়া থাকে হসপিটাল এরিয়া তাদের তো যথেষ্ট এরিয়া নিয়ে হাসপাতালগুলো তৈরি হয় সেখানে তারা ঘুরিয়ে নিয়ে আসে আর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা দেখেছে রিসার্চ ওয়ার্কে যে রুগী কনসিয়াস লেভেলটা দ্রুত ফিরে আসে এই যে মুভমেন্ট এভরি হোয়ার এভরি টাইম এটা কিন্তু সৃষ্টির আদি থেকে আমার মনে হয় সৃষ্টি যেদিন শেষ হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে সেদিন পর্যন্ত মুভমেন্টের প্রয়োজনীয়তাটা থেকেই যাবে মুভমেন্ট ইজ লাইফ সোজা কথা অবশ্যই এবং মুভমেন্টের এই জন্যই অসুস্থ হলে আপনাকে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের মাধ্যমে সেটা করতে হবে এখন কথা হচ্ছে যে রোগীকে আইসিউ থেকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো এখন বাড়িতে কি বসে থাকবে মানে ফিজিওথেরাপিস্ট গিয়ে তার বাসায় চিকিৎসা ফিজিও দিবে নাকি হসপিটালাইজ ডিপিআরসি হাসপাতালের মতো কোনো হাসপাতালে কি আসলে এখন এটা হচ্ছে কি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয় হয়তো এখন ডিপিআরসির মতো প্রতিষ্ঠান আছে অত রুগীদের অ্যাভেলেবিলিটি ছিল আরও বিশ বছর পাঁচ বছর আগে কিন্তু ওইভাবে ছিল না হয়তো আরও দশ বছর পর আরও প্রচুর ওয়েল নোন সেন্টার হাসপাতাল বা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার সরকারি পর্যায়ে হয়ে যাবে প্রাইভেট পর্যায়ে হয়ে যাবে যত অ্যাভেলেবিলিটি আছে আমি বলবো তত প্রাতিষ্ঠানিক বা সেন্টার বেস বা হসপিটাল বেস ট্রিটমেন্টই হচ্ছে সাইন্টিফিক্যালি প্রমাণিত যে এটি ট্রিটমেন্ট যদি সেটা একেবারেই না হয় আমি বলবো নাই মামা চেয়ে কানা মামা ভালো মানে মন্দের ভালো বাসায় ট্রিটমেন্ট দেওয়া কিন্তু যদি সেটা অ্যাভেলেবেল থাকে হাসপাতাল রুগীর ইকোনমিক্যাল অবস্থা ভালো থাকে তার যদি সে সুযোগ সুবিধা থাকে তাহলে কেন সে বাসায় রেখে ট্রিটমেন্টটা করবে বা বাসায় তো আদৌ আসলে বাসার চিকিৎসা যদি বাসা হয়ে যেত তাহলে বড় বড় মেডিকেল কলেজ ইউনিভার্সিটি এগুলো তৈরি হতো না সবাই বাসায় চিকিৎসা শুরু করে দিত এই ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি বা রিহ্যাবিলিটেশনের যে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল আগে যে বাসাই করা যায় বাসায় এসে এসে করা যায় এটা একটা আমি বলবো অবৈজ্ঞানিক ভোগাস একটা ধারণা এবং সাইন্টিফিক্যালিও না এতে রুগীর আর্থিক সমস্যা হবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার সব দিক দিয়ে লস এখন ডিপিআরসি হসপিটালে যখন একজন রোগী ভর্তি হলেন তার তো কি কারণে প্যারালাইসিস স্ট্রোকটা হয়েছিল সেটারও তো চিকিৎসা দরকার ডায়াবেটিস থাকলে ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন থাকলে হাইপার টেনশন অবশ্যই ফেস করার মতো টিম ওয়ার্কটা কি আপনার হাসপাতালে আছে কিনা অবশ্যই আছে এবং ধন্যবাদ আপনাকে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই যে আপনি বলছিলেন বাসায় করবে না হাসপাতালে করবে এখন একটা রুগী স্ট্রোক করবে আথ্রাইটিস জনিত সমস্যা ভুগলো স্ট্রোক কিন্তু সেকেন্ড বার তৃতীয় বা চতুর্থবারও হতে পারে তো এই যে দ্বিতীয় চতুর্থ পঞ্চমবার যেন না হয় 
এই জন্যই আপনাকে তাকে ভাইটাল সাইনগুলো মনিটর করতে হবে তার ডায়াবেটিস থাকলে কন্ট্রোল রাখা প্রেসারকে রেগুলার মনিটর করা রোগী ঠিকমতো ঘুমাচ্ছে কিনা ঠিকমতো খাচ্ছে কিনা এগুলোকে মনিটর করা কিন্তু একটা ভাষায় কখনো সম্ভব না যে ভাইটাল সাইনগুলো মনিটর করা সবকিছু দেখা এগুলো ভাষায় সম্ভব নয় তো এই এই সবকিছু সব ডাক্তার সাহেবরা নিউরো ফিজিশিয়ান বা ডায়াবেটোলজিস্ট বা মেডিসিন কার্ডিওলজিস্ট সব কিছু ডিপিআরসি হসপিটালে রয়েছে যে ডিপিআরসি হচ্ছে মূল এটা একটা রিহ্যাবিলিটেশন হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব মানে বাংলাদেশে ফার্স্ট প্রাইভেট রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার যেটা আমরা সরকার অনুমোদিত আমাদের এখানে ফুল এ পুনর্বাসন চিকিৎসার জন্য যে টিম ওয়ার্ক দরকার স্পেশালাইজড স্পেশালাইজেশন বা স্পেশালিস্ট এবং টেকনোলজিস্ট নার্স হতে শুরু করে সকল অবকাঠামো আমরা সেই সেই দিকেই তৈরি করেছি এবং যত দিন যাবে ইনশাল্লাহ আমরা হয়তো এটা একটা আরও সুপার স্পেশালাইজেশনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব আমাদের এখানে বিভিন্ন মেডিসিন স্পেশালিস্ট কার্ডিওলজিস্ট বা ডায়াবেটোলজিস্ট নিউরোলজিস্ট হতে শুরু করে বিভিন্ন সার্জন নিউরো সার্জন বলেন অর্থোপেডিক সার্জন বলেন এটা আমরা একটা সমন্বয় ওয়ার্ক করে থাকি বা টিম ওয়ার্ক করে থাকি এবং এই টিম ওয়ার্কের মূল হচ্ছে এক এক যেমন আপনার মেডিসিনের ক্ষেত্রে মেডিসিন ডাক্তার হচ্ছে টিমের মূল প্রধান তদ্রুপ এ পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে পুনর্বাসন স্পেশালিস্ট যারা যেমন আমাদের আমার পার্সোনালি ডিসেবিলিটি আমি রিহ্যাবিলিটেশন ওপরে ফুজিওজেশন ডিগ্রি আমার আছে সো আমি হচ্ছে টিম ওয়ার্কটা মূল টিমটা করে থাকি নেতৃত্ব যখন হ্যাঁ নেতৃত্ব দিয়ে থাকি কিন্তু আমার যদি প্রয়োজন হয় একজন মেডিসিনের ডাক্তার স্পেশালিস্ট সে এসে দেখে যায় তার অপিনিয়ন সে যেভাবে বলে সেভাবে চলতে থাকে বড় সমস্যা হচ্ছে যে বুকে ফুসফুসের মধ্যে ইনফেকশন হয়ে যাওয়া অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হয়ে যাওয়া আমাদের চেস্ট ফিজিওথেরাপি তো খুব বিভিন্ন সাকার হতে শুরু করে বিভিন্ন এবং বিভিন্ন হাতের কিছু কাজ আছে যেমন হ্যাকিং ক্লেফিং শ্যাকিং ভাইব্রেশন এগুলো আমাদের বিভিন্ন ম্যানুয়াল থেরাপির অংশ আছে এবং এগুলো হচ্ছে পশ্চারাল ড্রেনেজ হতে শুরু করে আমরা বিভিন্ন চেস্টের যত লেটেস্ট আপনার ইকুইপমেন্ট বা টেকনিক আছে আমরা সবই এগুলো প্রয়োজন হলে অ্যাপ্লাই করে থাকি এবং এক একটা টেকনোলজি দেখা যায় যে এক একটা কাজে অভিজ্ঞ থাকে একজন ফিজিওথেরাপিস্ট এক একজন এক এক সাবজেক্টে ভালো দক্ষ থাকে তো এইটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু এক এক রুগীর ক্ষেত্রে যে যে ভালো কাজ করতে পারে তার দিয়ে আমরা সেই কাজটা করে থাকি এটা একটা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে টিম অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে কোনো ইলেকট্রিক কোনো শেখ বা चिकित्सा এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন যেটা এক এক শুরুতে কিন্তু ইলেকট্রোথেরাপি ছিল না পরে অ্যাড হয়েছে এখন কিন্তু বিভিন্ন ম্যানুয়াল থেরাপির সাথে সাথে যেমন আপনার ড্রাই নিডেলিং আকু পাংচার বা বিভিন্ন আপনার লেটেস্ট অন্যান্য যে ট্রেডিশনালের সাথে অ্যাডভান্স যে থেরাপিগুলো এগুলো অ্যাড হয়েছে ইলেকট্রোথেরাপির যেমন আমরা লেজার ইউজ করে থাকি দীর্ঘমেয়াদি তারপরে হচ্ছে হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন যেমন শর্ট এফ ডায়াথারমি আপনি জানেন মাইক্রো ওয়েভ ইনফ্রারেড রেডিয়েশন ইভেন কি আপনার আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন হতে শুরু করে প্রচুর যেগুলো হচ্ছে কোনো সাইড ইফেক্ট নাই বা যেটা হচ্ছে ট্রেন্ড এবং আপনার ওয়েল নোন মেডিকেল অ্যাপারেটাস দ্বারা তৈরি করে তাদের সায়েন্স বা রিসার্চ বেসড বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপিগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করে থাকি একটু আরেকটা ব্যাপার একটু আসছে যে আমাদের দেশের শিশুরা বা অপ্রাপ্ত প্রাপ্তবয়স্ক শিশুরাও যে গুলিয়ান বেরি সিনড্রোম এক ভুগছে অনেক অনেক রোগী আমরা পেয়ে থাকি যে তার এর তো বড় মানে চিকিৎসা হচ্ছে ফিজিওথেরাপি অবশ্যই জিপিএস তো আসলে একটা ভাইরাল ইনফেকশান যার কারণে একটা মানুষ মারাও যেতে পারে বা সে বেঁচে থাকলে সে ডিজেবল বা কোয়াড্রি প্যারাইসিস বা প্যারালাইসিস হয়ে থাকে এটা এটার একেবারে শুরুতেই যদি প্রপার ওয়েতে রিহ্যাবিলিটেশন এবং ফিজিক্যাল থেরাপি কন্টিনিউ করা যায় দেখা যায় যে কয়েক বছর লাগে ম্যাক্সিমাম ফাইভ ইয়ার্স সর্বোচ্চ ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং 
पक्षाघात कारण रोड एक्सिडेंट होते प्रत्येक रोगी क्योंकि स्पेसिफिक स्पेशलेशन चिकित्सा डिपेसिटी कर सब रुगी के हस्पिटल जदि रुगी हस्पिटाले एक्सपेन्डिचार तर कैरि करते ना पे हम आशेपाशे आत्मय स्वजन बंधु बान्धवर बसा थे ट्रिटमेंट देवर चेषा कर ट्रिटमेंट कन्टिन्यू करते कारण हे एक सेंटर बेस ट्रिटमेंट साथ ही अपना बसार चिकित्सा कख मिलई ले कान ये कख सम्भव ना उन्नत विषय क्योंकि तई आ उन्नत विषय क्यों आईदा हस्पिटाले रखा है अथवा सेंटर बेस्ड है मान रुगी निजे आत्मय गाड़ी दिए नहीं जाए सेंटारे हाथों सारा दिन किस घंटा ट्रिटमेंट नहीं आर से बसाय बैक अनेक गुरुत्वपूर्ण कथा शुराल डॉक्टर मोहम्मद शफिल्ला प्रधान प्रियजन आपनर जो कत गुरुत बहन कर सठिक डायगनस्टिक रिपोर्टर जो अपारा विश्वास करी प्रपार डायगनोसिस कन्सालटेशन पेन और पैरालसिस चिकित्सा पुनर्वसन सब आयोजन ही सब समय अपन चौबीस घंटा खोला निर्भुल रिपोर्ट अति द्रुत समय दिए थी हमरा चाहिए अपनारा बार बार आमदेर काचे फिरे आशुर दुबू आमरा अच्छी शॉप समय शर्बदा आपना देर पासी डीपीआर से हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक लैब आस्था विश्वास ओ निर्भरता अभिजाल